ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്നതാണ് അത് എത്രത്തോളം കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസസ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചെങ്കിലും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസസ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസുലേറ്റർ ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഇതെല്ലാവരും ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇത് വാലൻസ് ബാൻഡും ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും എന്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി എനർജീസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലാത്ത ഒരുപാട് സിലിക്കൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സിലിക്കൺ എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സിലിക്കൺ എലമെൻസ് ആറ്റംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോൺസ് കോവാലൻ ബോണ്ട് വഴി അടുത്ത സിലിക്കൺ ആറ്റമായിട്ട് ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കും സോ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇത് ഇതിപ്പം എനർജി ആണ് ഇങ്ങനെ എനർജി വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോരോ എനർജീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ എനർജിയിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കപ്പാസിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ അല്ല ഇതൊരു സിംഗിൾ എനർജി അല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് എനർജി ലെവൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് എനർജി ലെവൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ വേക്കൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ഈ സ്പേസ് ഇതാണ് ഫോർബിഡൻ ബാൻഡ് ഫോർബിഡൻ ബാൻഡിലെ എനർജീസിലൊന്നും വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നോ വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഫോർബിഡൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടറിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനൊന്നും ഈ ബാൻഡിലെ എനർജി ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സെമി കണ്ടക്ടറിലെ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിനും ഓരോ എനർജീസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ എനർജീസ് അതായത് അത് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ബാൻഡ് ഇത്രയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു ബാൻഡ് എങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും തോറും ഈ ബാൻഡ്സ് ഈ എനർജി ബാൻഡ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ട് ഇതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മേലെ ഒരു അപ്പർ ബാൻഡും താഴെ ഒരു ബാൻഡും ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യും ഇതൊരു വേക്കൻ ബാൻഡ് ആയിട്ട് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബാൻഡ് അതായത് ഇവിടെയും എന്താണ് എനർജീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ എനർജീസ് ഈ എനർജീസിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റും അതിനൊന്നും ഈ ഫോർബിഡൻ ബാൻഡിൽ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിക്കൺ ആറ്റം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എനർജി അക്യൂർ ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പോൾ വാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഡെൽറ്റ ഇ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എനർജി ഇ ആന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇത്ര തന്നെ വേണം ഇത് നീ ഡെൽറ്റ ഇന്ന് ഒരു പോയിന്റ് കുറവാണെങ്കിൽ കൂടി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്തില്ല ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇ എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോവും അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ 
നെക്സ്റ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന് എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സോ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെമി കണ്ടക്ടറിലെ ക്യാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് അതിലെ പോസിറ്റീവ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് വി ഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇനി ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഡി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ഇ ഈ മ്യൂ ആണ് മൊബിലിറ്റി ഇനി സെയിം സെമി കണ്ടക്ടറിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും ഹോൾസിൻ്റെയും മൊബിലിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഹോൾസ് ഈ മൊബിലിറ്റി രണ്ട് കേസിൽ വേരി ചെയ്യും അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലാറ്റസ് സ്കാറ്ററിങ്ങും സെക്കൻഡ് വൺ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അയനൈസ്ഡ് സ്കാറ്ററിങ്ങും ലാറ്റസ് സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൽ അതിലെ അയോൺസ് അതിലെ ആറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ മാനർ ലാറ്റസ് സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അയനൈസ് സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയോൺസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫൈനലി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അയോൺസ് ആണ് ആ അയോൺസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അയനൈസ്ഡ് സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ലാറ്റി സ്കാറ്ററിങ് കാരണമുള്ള മൊബിലിറ്റി മ്യൂ വൺ ആന്ന് തരും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അയനൈസ്ഡ് സ്കാറ്ററിങ് കാരണമുള്ള മൊബിലിറ്റി മ്യൂ ടു ആന്ന് തരും എന്നിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് മൊബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇഫക്റ്റീവ് മൊബിലിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ മ്യൂ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ മ്യൂ ടു ആണ് ഇതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് മൊബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫെർമി എനർജി ലെവൽ എന്താന്ന് കാണാം അതായത് ഇ എഫ് ഇ എഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് എനർജി ലെവൽ ഇ വിക്കും ഇ സിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു എനർജി ലെവലാണ് ഇ എഫ് ഈ ഇ വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇത് മൊത്തം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആണ് അതിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എനർജി ലെവലാണ് ഇ വി അതുപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ കേസും ഇത് മൊത്തം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആണ് അതായത് ഇത് ഇതിവിടെ ഒരുപാട് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവലാണ് ഇ സി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇതിനിടയിലാണ് ഇ എഫ് ഇനി ഈ എനർജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ സീറോ മുതൽ ഇ വി വരെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം സീറോ മുതൽ ഇ വി ഇനി ഇ വി കഴിഞ്ഞ് എവിടെയോ ഇ എഫ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇ സി ഫെർമി ഡിറാക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ എനർജി ലെവലിലും ഓരോ എനർജി ലെവലിലും ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഫെർമി ഡിറാക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ഏറ്റെടുക്കുക അറ്റ് ഇ വി അറ്റ് ഇ വി ഇവിടെ ഇ ക്ക് പകരം ഇ വി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ദ പവർ ഇ വി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് വരും ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇ വി ആണ് ഇ എഫിനെക്കാട്ടിലും ചെറുത് സോ ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇ വി മൈനസ് ഇ എഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക നമുക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ കെൽവിനാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ദ പവർ
ഇവിടെ ഇ സി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇ സി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ സി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ എഫ് ആണ് സോ ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ടു ദ ഇതെന്താ വരിക വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ദ പവർ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ കിട്ടും ഇ ടു ദ പവർ ഇൻഫിനിറ്റി വരും അത് ഇ ടു ദ പവർ ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സോ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇ സി മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് അറ്റ് ഇ എഫ് ഇ എഫിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ദ പവർ ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ എഫ് ഇപ്പം ഇതെന്തായി സീറോ ആയി ഇത് സീറോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ടു ദ പവർ സീറോ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ദ പവർ സീറോ ഇതെന്താണ് വൺ ആണ് സോ വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സോ ഇ എഫിലുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി ഇ വി മുതൽ ഇ സി വരെ പോകുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിഗ്രീസസ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്ത് പോവും ഇനി അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇ എഫിൽ സോ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എനർജി അറ്റ് വിച്ച് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ബീയിങ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ പോയിന്റ് ഓർക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിപ്പം സീറോ കെൽവിനിലാണ് ഈ കേസ് ഇനി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇത് ടി വണ്ണിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ടി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചില ഇലക്ട്രോൺസ് മേലേക്ക് പോകും കൂടുതൽ അതിന് എനർജി കിട്ടി മേലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് വരും ഇവിടെ ഹോൾസ് വരും അപ്പം ഇവിടെ കാണുന്ന ആദ്യാദ്യം പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പർ ലെയറിലുള്ള അപ്പർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോവുക പിന്നെയാണ് അടുത്തേക്ക് പോവുക അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഓരോ എനർജി ലെവലിലെയും ഈ ഹയർ പോർഷനിലുള്ള എനർജി ലെവൽസിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താവും കുറയും അതേസമയം ഇവിടേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യും അല്ലേ ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താവും കൂടും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടി പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫെർമി ലെവലിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് സെയിം ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇനി ഈ ഫെർമി ലെവല് ഇതിന് മിഡിലിൽ തന്നെ വരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഈ വാലൻസ് പാൻഡ് ഇലക്ട്രോ ഡെൻസിറ്റി അതുപോലെ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് സെൻ്ററിലായിരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷേ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെ